ഹലോ ഗായ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഡെസേർട്ട് സഫാരി കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് മണിയായപ്പോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ദുബായ് അൽമഹ ഫോറസ്റ്റിനടുത്താണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഈ സഫാരി ക്യാമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ ലാൻഡ് ക്രൂസറുകളുടെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം എത്തിയത് അതിനടുത്ത് തന്നെ കുറെ കുറെ ഡെസേർട്ട് സഫാരി ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഡ്യൂൺ ബാഷിങ് ഈ ഡ്യൂൺ ബാഷിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് യു എ ഇയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണമാണ് ഡ്യൂൺ ബാഷിങ് ഡ്യൂൺ ബാഷിങ് തുടക്കത്തിൽ പ്രാദേശിക എമറാത്തികൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വിനോദമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അതൊരു വിനോദ ടൂർ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് മൂലം രൂപപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മണൽ കൂനകളാണ് അപ്പൊ ഈ മണൽ കൂനകളുടെ മുകളിലൂടെ ടൊയോട്ട ലാൻഡ് ക്രൂസിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർച്യൂണർ പോലുള്ള വലിയ സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി വണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റൈഡ് നടത്തുന്നതാണ് ഈ സാൻഡ് ബാഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്യൂൺ സാൻഡ് ബാഷിങ് ഒരു അഡ്രിനാലിങ് പമ്പിങ് അങ്ങേയറ്റ നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒരു റോളർ കോസ്റ്ററിൽ റൈഡ് ചെയ്തത് പോലെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അടുത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമൽ റൈഡ് ആണ് ക്യാമൽ അഞ്ച് മുറി ഒരു മൂന്നാല് ക്യാമലിനെ അവിടെ അവർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കയറിയിട്ട് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാം അതിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്യാമ്പിന് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അകത്ത് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാനുള്ള ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എല്ലാം പല ടൈപ്പ് പാക്കേജുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ഉണ്ട് ബേസിക് പാക്കേജ് ഉണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ക്യാമ്പിനകത്ത് തന്നെ വെള്ളവും ചായയും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് എല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർ തരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കയ്യിലൊന്നും കരുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അതിനെ ഈ ഡെസേർട്ട് സഫാരി ക്യാമ്പിനകത്ത് തന്നെ ഹെന്ന പെയിന്റിങ് ഉണ്ട് അറിയ ക്യാമ്പിലെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മൈലാഞ്ചി അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ട് തരും പിന്നെ പൈസ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്താൽ കൈ ഫുള്ള് ഒക്കെ ഇട്ട് തരുന്ന പല ടൈപ്പിലുള്ള ഹെന്ന പെയിന്റിങ് ഉണ്ട് കൈബിയൻ കഴുകൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു എ യുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ഷീഷ അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറേബ്യൻ പാരമ്പര്യം വിദേശ സഞ്ചാരികൾക്കിടയിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹുക്ക വേണമെന്നുള്ളവര് ഹുക്ക അവർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും അവിടെ പറഞ്ഞാല് അതിന് എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ബാർ ഉണ്ട് ബാറിന് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനൊന്നും യാതൊരുവിധ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല പിന്നെ ഫുഡ് ബാർബിക്യു ആണ് ബാർബിക്യൂവിന്റെ അറേബ്യൻ ഫുഡ്സ് ആണ് എല്ലാം സലാഡ് ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് അരി മധുര പലഹാരം അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ചായയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഫലാഫലും അല്ലാതെ അവരുടെ തന്നെ പക്കോട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനമാണ് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ബൊഫേ പോലെ ആയിരുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ട് കഴിക്കണം ഒന്ന് സന്ധ്യ ഒന്ന് മയങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈവ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലൈവ് എന്റർടൈനിങ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യമായി കണ്ടത് തനൂറ ഡാൻസ് ആണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തുർക്കിയിലും ഈജിപ്തിലും സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു നൃത്ത പരിശീലനമാണ് തനൂറ നൃത്തം അതിൽ നർത്തകൻ ഫാരമേറിയ മൾട്ടി കളർ പാവാട ധരിച്ച് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോ അതിലധികമോ നേരം ആ പാട്ടിന്റെ ബീറ്റിനൊപ്പം കറങ്ങുന്നു സൂഫി നൃത്തവുമായി ഒരു സാമ്യമുണ്ട് ഈ നൃത്ത രൂപത്തിന് ഈ നർത്തകൻ വളരെ നേരം ഉയർന്ന വേഗതയിൽ കറങ്ങുകയും തല അറക്കം കൂടാതെ അവസാനം നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അയാൾ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കാണികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പ
പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഫയർ ഡാൻസ് ഫയർ ഡാൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സർക്കാസിന് പോയാലും ഇവിടെ പോയാലും കാണുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഫയർ ഡാൻസിൽ അവർ പല രീതിയിലുള്ള ഫയർ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും അതും വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു തീ തൂപ്പുന്നതും പിന്നെ ഈ വടിയിൽ തീ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആണ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബലി ഡാൻസ് ബലി ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എയുടെ തന്നെ ഒരു തനതായ നൃത്ത രൂപമാണ് ഇതിൽ ബലി ഡാൻസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് ആ അവർ നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഒരു ഏകദേശം അവസാനമായപ്പോഴാണ് ഈ ബലി ഡാൻസ് തുടങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ബലി ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചു
പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു എട്ട് മണിയായപ്പോൾ ഇറങ്ങി എട്ട് മണിയായപ്പോൾ ഇറങ്ങി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് വണ്ടികൾ മണ്ണിൽ പെട്ടി കിടക്കുകയായിരുന്നു ആയി വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ മണ്ണിൽ പെട്ടി കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നും വന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി ആ ഈ ഡെസേർട്ട് സഫാരി യു എയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു പാക്കേജാണ് കാരണം പല ലെവലിൽ ഈ പാക്കേജ് അവൈലബിൾ ആണ് അമ്പത് ദഹ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഡെസേർട്ട് സഫാരി എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരണം കേട്ടോ താങ്ക് യു